डोलास or dipole antennas folded dipole antennas folded dipole antennas v antennas v antennas inverted v antennas inverted v antennas rhombic antennas rhombic antennas yagi uda antennas yagi uda antennas log periodic antennas log periodic antennas loop antennas loop antennas loop antennas helical antennas helical antennas helical antennas whip antennas whip W H I P whip antennas, ferret rod antennas, ferret rod antennas, tungsten antennas, tungsten antennas, super tungsten antennas. super constel antennas discon antennas this cone antennas and the finally notch antennas and what is ch notch antennas i tell you clearly guys so, so those antennas are used in high frequency very high frequency as well as ultra high frequency antennas so ye antennas enti ante high frequency loni next adhe vidhanga very high frequency loni ultra high frequency loni vaadukune antennas anamata okay and so ivanni enti enti ante dipole antennas so folded dipole v antennas inverted v antennas so rhombic antennas so angular antennas so log periodic antennas so loop antennas helical antennas whip antennas ferret rod antennas tungsten antennas two super tungsten antennas this one antennas notch antennas am i one thing remember this compulsory ga ikkada evaithe manam cheptunnamo ee unit lo nunchi ippudu cheppaboye antennas daggar nunchi compulsory ga oka essay question aithe ostundi so remember that point guys oka essay question aithe compulsory ga ippudu cheppaboye antennas daggar nunchi नीट विन अंड सो कमिंग दस्ट स्लैड फस्ट मन डोल ऐसा सो डोल ऐसोल ऐटोल ऐसे सो डोल ऐसी polarities so that is nothing but bi directional so rendu vaipula dani kontund anamata okay and so which and which uh, which an antenna elements bi directional or multi directional radiation characteristics so daniki uh, multi directional radiation characteristics unte so uh, dani manam em antnam ante so that antenna it is nothing but a dipole antenna how the dipole antenna physically look so ee rakamga untund anamata adi manam observe cheskunnatlu aithe okay and so for example uh i uh, i show you 
clearly is my whiteboard is uh, screen uh, whiteboard kanipistundamma andarki kanipistund sir yeah thank you so manaki yes, yes. yeah manaki dipole anedi e rakamga untundani cheptanu so ee rakamga untundani cheptunnam kada so this is nothing but dipole antenna so general ga manam dipole antennas ni manam ee rakamga teeskuntunnam anamata oka vishayam aithe gurtu pettukondi so dipole so that is nothing but two polarities so dipole antennas ante ante daniki two polarities untayi anamata okay ande so టూ పోల్ యాంటీనస్ సో ఇది ఏంటి అంటే మనకి ఆ జనరల్ గా ఒక ఒక దానికి మనం డైపోల్ యాంటీనస్ ఏ రకంగా ఫిక్స్ చేసుకుంటాం అంటే సో సపోజ్ ఈ రకంగా మనం పెట్టుకునేటట్లుగా అయితే సో ఇక్కడ మనకి ఇది డైపోల్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది సో అంటే ఏంటి ఇట్ సైడ్ దీని యొక్క రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది ఇట్ సైడ్ దీని యొక్క రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది అంటే సో బోత్ డైరెక్షన్ సో రెండు వైపులా దాని యొక్క రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండి సో ఆ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోండి సో దీని యొక్క రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది ఆల్ ఆల్ సైడ్స్ టూ సైడ్స్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండి సో టూ సైడ్స్ దీని యొక్క రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు అండ్ సో కమింగ్ ఆన్ టు దట్ పిపిటి సో ఇక్కడ మనం కనిపిస్తుంది అమ్మా పిపిటి అందరికి వైట్ బోర్డ్ కనిపిస్తుంది Yes, sir. I think now it is visible. So, you can understand? Yes, sir. Okay. So, yes, sir. And uh, dipole antenna sante anti ante, so jagrati ka ras kondi. when antenna element when antenna element dipole antennas lo jagrata ga raskondi when antenna element is bidirectional or multidirectional radiation characteristics bidirectional or multi directional radiation characteristics okay antenna ki బై డైరెక్షనల్ గానీ లేదా మల్టీ డైరెక్షనల్ రేడియేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటే దాన్ని మనము డైపోల్ యాంటీనా అని అంటామని చెప్తాను అనమాట ఓకే అండి సో రైట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ అయర్ యాంటీనా ఇట్ ఈస్ అయర్ యాంటీనా విత్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అరేంజ్ విత్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అరేంజ్ along a straight line along a straight line with equal spacing along a straight line with equal spacing with equal spacing i repeat once again it is a linear antenna it is a linear antenna if the elements are arranged along a straight line with equal spacing with equal spacing with equal spacing there are two types there are two types broadside array and fire array there are two types broadside array and fire array broadside array and fire array so manam em cheptunnadu ikkada so dipole antenna okay so dipole antenna ante em cheptunnadu so it is nothing but a one linear antenna okay and so what do you mean by linear and non linear linear ante ante non linear ante ante so chaala saarlu chaala daggara చాలా ఎక్కువగా వినే పదం చాలా వాడుకలో ఉండే పదం అనమాట ఓకేనా సో లీనియర్ యాంటీనాస్ నాన్ లీనియర్ యాంటీనాస్ లీనియర్ నాన్ లీనియర్ అనే పదం మీరు చాలా సార్లు విన్ ఉంటారు ఇన్ ఇన్ ద సిగ్నల్ అండ్ సిస్టమ్స్ లో కానీ ఆ సపోజ్ ఇన్ డిఎస్పి లో కానీ విన్నారా వినలేదా లీనియర్ నాన్ లీనియర్ అనేసి అంటే ఏంటి లీనియర్ అంటే ఏంటి నాన్ లీనియర్ అంటే ఏంటి సో చాలా దగ్గర విన్ ఉంటారు అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నాను 
లీనియర్ నాన్ లీనియర్ అంటే ఏంటి మనం ఇచ్చే ప్రెసెంట్ ఇన్పుట్ పైన అవుట్పుట్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే సంవాట్ టెక్నికల్ గా చెప్తున్నావు కొంచెం అంటే ఇంకా సింపుల్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే ఇంకా సింపుల్ గా అర్థం అవ్వాలి అంటే లీనియర్ అనేసరికి ఒక క్రమబద్ధంగా ఒక ఆర్డర్ గా ఒక కరెక్ట్ గా ఉండడం అనమాట ఓకే అండి సో ఒక క్రమబద్ధంగా ఉండటం సింపుల్ గా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి అంటే ఓకే అండి సో నాన్ లీనియర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ సీక్వెన్స్ ఓకే అండి ఒక కరెక్ట్ గా ఉండకపోవడం నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ నాన్ లీనియర్ ఇంటర్వెల్స్ నాన్ లీనియర్ యాంటీనాస్ అంటే ఏంటి అంటే అవి ఒక కరెక్ట్ గా ఉండవు లీనియర్ అనేసరికి ఏంటి అంటే సో ఇట్ ఈస్ ఒక క్రమబద్ధంగా అంటే కరెక్ట్ గా ఉంటాయి అనమాట సపోజ్ ఇన్ ద టైమ్స్ సో ఇన్ డైపోల్ యాంటీనాస్ ఓకే అండి సో డైపోల్ యాంటీనాస్ లో మనం చూసుకునేటట్లుగైతే సో డైపోల్ యాంటీనాస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే డైపోల్ యాంటీనాస్ ఏంటి అంటే సో ఇట్ ఈస్ టూ పోల్స్ సో రెండు పోల్స్ ఉంటాయి దానికి ఓకే సో సపోజ్ ఐ వాస్ టేకెన్ వన్ సపోర్టింగ్ రాడ్ సో ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఏ మై సపోర్టింగ్ రాడ్ సపోర్టింగ్ రాడ్ మనం తీసుకున్నాము సో దీనికి ఏంటి అంటే సపోర్టింగ్ రాడ్ డైపోల్ డైపోల్ యాంటీనాస్ ని ఫిక్స్ చేస్తున్నాం అనమాట ఎలా డైపోల్ యాంటీనాస్ ని సపోర్టింగ్ రాడ్ కి ఫిక్స్ చేస్తున్నామో చూద్దాం ఓకే సో డైపోల్ యాంటీనా సో దిస్ ఇస్ అది మరి వన్ సైడ్ డైపోల్ యాంటీనా అండ్ సో లీనియర్ డైపోల్ యాంటీనాస్ అనేసరికి ఏంటి అంటే లీనియర్ డైపోల్ యాంటీనాస్ అమ్మ ఒక్కసారి చాలా చాలా జాగ్రత్తగా నీట్ గా వినండి చాలా ఇప్పుడు మీరు కానీ క్లియర్ గా వింటే ఇంక ఫర్దర్ గా మీరు చదువుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు చాలా క్లారిటీగా క్లియర్ గా జాగ్రత్తగా వినండి లీనియర్ డైపోల్ యాంటీనాస్ అంటే ఏంటి అంటే ఓకే అండి సో లీనియర్ డైపోల్ యాంటీనాస్ అంటే ఏంటి అంటే ఓకే అండి సో లీనియర్ అంటే ఏంటి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒక క్రమబద్ధంగా నీట్ గా కరెక్ట్ గా మనం ఉండడం అని చెప్పాను ఓకే అండి సో ఇక్కడ మనము ఇది మనం డైపోల్ యాంటీనాస్ కింద మనం తీసుకునేటట్లుగైతే సో ఇది ఒక డైపోల్ యాంటీనా మనం తీసుకునేటట్లుగైతే దీని యొక్క లెంత్ సపోజ్ దీని యొక్క లెంత్ అనేది లాండా బై టూ ఉందనుకోండి సో దీని యొక్క లెంత్ అనేది లాండా బై టూ ఉందనుకోండి ఎంతైతే లెంత్ అప్లై చేసామో అంతే లెంత్ తో ఇంకొక డైపోల్ కూడా మనం తీసుకొని ఫిక్స్ చేసుకోవడం అనమాట ఓకే సో సేమ్ లెంత్ తో ఇంకొక డైపోల్ లెంత్ ఇంకొక డైపోల్ ని మనం తీసుకోవడం నెక్స్ట్ అదే విధంగా సేమ్ స్పేసింగ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ యాంటీనాస్ ఓకే అండి సో దిస్ ఇన్ అదే యాంటీనా వన్ అనుకోండి అండ్ సో దిస్ ఇన్ అదే యాంటీనా టూ అనుకోండి ఈ యాంటీనా వన్ కి యాంటీనా టూ కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంతైతే అప్లై చేసుకున్నావో అంతే డిస్టెన్స్ ఇంకొక యాంటీనా ని ప్లేస్ చేసుకునేటప్పుడు అంతే హైట్ తో అంతే డిస్టెన్స్ తో ఇంకొక యాంటీనా ని కూడా మనం ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఓకే అండి సో సేమ్ డిస్టెన్స్ సో సపోజ్ ఇక్కడ అయితే ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉందో దీని డిస్టెన్స్ డి వన్ అనుకుంటే దీని యొక్క డిస్టెన్స్ డి టూ అనుకుంటే ఎంత డిస్టెన్స్ తోటి అప్లై చేసావో అంతే డిస్టెన్స్ తోటి అప్లై చేయడం ఈ రకంగా మనం యాంటీనాస్ ని ప్లేస్ చేయడాన్ని ఏమంటామా అంటే సో తో సార్ నథింగ్ బట్ లీనియర్ డైపోల్ యాంటీనా లీనియర్ డైపోల్ యాంటీనా సో ఎవరి వన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ మా అర్థమైంద్ర అందరికి లీనియర్ డైపోల్సి ఓకే అండి సో అయితే ఈ లీనియర్ డైపోల్ యాంటీనాస్ కి ఇంకోసారి చెప్తాం చెప్తాం మనము క్లియర్ గా చెప్తాను చూడండి ఒక సపోర్టింగ్ రాడ్ తీసుకుంటున్నాం అన్న ఒక సపోర్టింగ్ రాడ్ తీసుకొని ఒక నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీనాస్ ని సపోర్టింగ్ రాడ్ మీద ప్లేస్ చేయమని చెప్తున్నాడు అయితే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీనాస్ ని సపోర్టింగ్ రాడ్ లో లీనియర్ గా ప్లేస్ చేయమని చెప్తున్నాడు అనమాట లీనియర్ డైపోల్ యాంటీనాస్ అంటే ఏంటి లీనియర్ గా ప్లేస్ చేయడం అంటే ఏంటి అనేసరికి మనం చూసుకున్నట్లయితే డైపోల్ యాంటీనాస్ అంటే ఏంటి సో ఒక రాడ్ నే మనం డైపోల్ యాంటీనాస్ అంటాం ఒక దానికి ఏంటంటే టూ పోల్స్ అంటే అటువైపు ఇటువైపు ఓపెన్ గా ఉంటాయి అటువైపు ఇటువైపు ఓపెన్ గా అది ఈఎం వేవ్స్ ని రిసీవ్ చేసుకోగలదు ఓకే అండి సో అంటే ఇట్ సైడ్ రిసీవ్ చేసుకోగలదు అదే రకంగా ఇట్ సైడ్ కూడా రిసీవ్ చేసుకోగలదు ఓకే అండి సో అందుకనే మనం ఫస్ట్ పాయింట్ లో అదే కదా చెప్పుకుంటున్నాము ఏమని చెప్పుకుంటున్నాము ఇట్ రిసీవ్ బై డైరెక్షనల్ ఆర్ మల్టీ డైరెక్షనల్ దాన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ డైపోల్ యాంటీనాస్ అని అంటున్నాం అనమాట అందుకనే కదా అంటున్నాము అయితే ఇటువైపు రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఇటువైపు రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే లీనియర్ యాంటీ లీనియర్ డైపోల్ యాంటీనాస్ అంటే ఏంటి అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే సేమ్ హైట్ ఇప్పుడు ఈ యాంటీనా ఎంతైతే హైట్ లో ఉందో ఎంతైతే లెంత్ దీనికి
అంతే లెంత్ తోటి అంతే లెంత్ తో ఇంకో క్యాంటీనా కూడా ప్లేస్ చేసుకోవాలన్నమాట అదే రకంగా ఈ మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత అప్లై చేసుకుంటున్నామో ఈ మధ్యలో డిస్టెన్స్ అనేది బి వన్ డిస్టెన్స్ అనేది అప్లై చేసుకుంటున్నాము సపోజ్ టెన్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ అనేది అప్లై చేసుకుంటున్నాం అంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకో క్యాంటీనా ప్లేస్ చేసేటప్పుడు సేమ్ హైట్ అదే రకంగా ఇంకోటి ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాలి షాబాష్ సేమ్ డిస్టెన్స్ మధ్య ఉండేటట్లుగా చూసుకొని సేమ్ హైట్ సేమ్ డిస్టెన్స్ రెండింటి మధ్యలో ఉండేటట్లుగా చూసుకొని అది మళ్ళీ ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట సపోజ్ ఇక్కడ టెన్ మీటర్స్ ఉంది అనుకోండి ఈ మధ్య డిస్టెన్స్ కూడా టెన్ మీటర్స్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండి సో ఈ రకంగా మనం ప్లేస్ చేసుకుంటే ఈ రకంగా యాంటినాస్ ని మనం పెట్టుకుంటే ఈ యాంటినాస్ ని మనం ఏమంటున్నాం అమ్మా తో యాంటినాస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇట్ యాస్ ప్రతి ఒక్కరికి క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను డైపోల్ యాంటినాస్ అంటే ఏంటి అన్నది మా అర్థమైంది రా అందరికి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐ విల్ షేర్ నౌ I think PPT is visible everyone? Yes, sir. Okay, so, I think it's non-linear antenna Sunday and the same length, same distance is much longer than one month. Okay, so non-linear antenna Sunday. ఇప్పుడు మనం ఎందుకు ఎలాగైతే చెప్పుకున్నామో సేమ్ లెంత్ ఈక్వల్ లెంత్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నాం అని చెప్పుకున్నాం కదా ఓకేనా వైట్ బోర్డ్ లో అదే రకంగా నాన్ లీనియర్ యాంటినాస్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ లెంత్ ఉండకపోవడం నెక్స్ట్ అర్థమైనా రెండు యాంటినాస్ మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్ ఉండకపోవడం అనమాట గుర్తు పెట్టుకోండి నాన్ లీనియర్ యాంటినాస్ అనేసరికి ఓకే అండి సో వాటిని మనం అండ్ఫేర్ ఆరేస్ బ్రాడ్ ఫేర్ ఆరేస్ చెప్పుకునేటప్పుడు ఇంకా క్లియర్ గా చెప్తున్నాము హోప్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ డైపోల్ యాంటినాస్ అర్థమైంది అందరికి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అండ్ సో వై ద డైపోల్ వై ద డైపోల్ యాంటినాస్ హ్యావింగ్ బై డైరెక్షనల్ అండ్ మల్టీ డైరెక్షనల్ రేడియేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎందుకోసం ఉంటాయి అని అర్థమైందమ్మా అందరికి డైపోల్ యాంటినాస్ కి బై డైరెక్షనల్ ఆర్ మల్టీ డైరెక్షనల్ రేడియేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎందుకోసం ఉంటాయి వై ద డైపోల్ యాంటినాస్ హ్యావింగ్ బై డైరెక్షనల్ ఆర్ మల్టీ డైరెక్షనల్ రేడియేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎందుకోసం ఉంటాయి ఎందుకోసం ఉంటాయి అమ్మా Why? Because it is two direction lo two direction lo unta hai kaabatti both sides open lo unta hai kaabatti so man ki direction anadi it side ho generate ho tundi adhe rakanga it side ho direction ho generate ho tundi ok and so two sides ho direction ho tundi so that's why both sides so this is bi-directional characteristics radiation pattern anadi bi-directional characteristics ho unta hai or else multi-directional multi-directional lo unta hai and four sides ho koda unta hai multi-directional characteristics koda ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు ఓకే అండి సో హోప్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టాండింగ్ ది అండర్స్టాండ్ దిస్ మా అర్థమైన అందరికి ఓకే అండ్ సో మూవింగ్ ఆన్ టు దట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఫోల్డెడ్ డైపోల్ ఫోల్డెడ్ డైపోల్ అనేది ఏ రకంగా ఉంటుంది సో ఫోల్డెడ్ డైపోల్ అంటే ఏంటి అసలు ఫోల్డెడ్ డైపోల్ అనేది మనం దేనికోసం వాడుతున్నాము అనేది మనం చూసుకునేటట్లుగా సో జాగ్రత్తగా రాసుకున్నామా ఫోల్డెడ్ డైపోల్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫోల్డెడ్ డైపోల్ ఫస్ట్ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్ ఫోల్డెడ్ డైపోల్ యొక్క డయాగ్రామ్ జాగ్రత్తగా డ్రా చేసుకోండి
folded dipole first draw the diagram neatly chal jagratha ga draw cheskondi and so i tell you clearly what is folded dipole and uh, so how it is used chal jagratha ga chudandi amma folded dipole ఓకే అండి సో ఫోల్డెడ్ డైపోల్ అంటే ఏంటి అంటే ఏం లేదమ్మా సో ఇట్ ఈస్ ఏ డైపోల్ యాంటినా అంటే టూ పొలార్టీస్ ఉంటాయి దీనికి కాకపోతే ఏంటి అంటే విచ్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫోల్డెడ్ ఫోల్డెడ్ షేప్ లో ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండి సో క్లియర్ క్లియర్ గా చెప్తాను దీన్ని మనం ఫోల్డెడ్ డైపోల్ అంటాం ఓకే అండి సో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఎందుకోసం ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్నా అంటే ఫర్దర్ ఒక ఒక యాంటినా ఒక యాంటినాలోని ఈ ఫోల్డెడ్ డైపోల్ ని చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం ఇన్ ద సెన్స్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ కింద వాడతాము ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లియర్ గా వినేటట్లుగా అయితే అక్కడ మీకు ఈజీ అయిపోతుంది ఓకే అండి సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టూ ఎలిమెంట్ యాంటినా టూ ఎలిమెంట్ యాంటినా ఎందుకోసం అంటున్నాం అంటే సో ఇది ఒక ఎలిమెంట్ ఇదొక ఎలిమెంట్ సో టూ ఎలిమెంట్ యాంటీనా ఓకే అండి సో ఇదేంటి ఫోల్డెడ్ షేప్ లో ఉంటుంది ఓకే అండి సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆస్ ఫోల్డెడ్ యాంటీనా అంటున్నాం ఓకే అండి సో ఫోల్డ్ షేప్ లోని ఓకే అండి సో ఫోల్డెడ్ ఫోల్డ్ షేప్ లో ఉంటుంది టూ ఎలిమెంట్ యాంటీనా అని ఫోల్డ్ చేసుకుని ఫోల్డ్ షేప్ లో ఉంటుంది అనమాట అయితే ఇట్ హ్యాస్ టూ ఆర్మ్స్ అంటే ఇది ఒక ఆర్మ్ ఇట్ సైడ్ ఒక ఆర్మ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్మ్ రైట్ సైడ్ ఆర్మ్ అనేది టూ ఆర్మ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే అండి సో ద కరెంట్ ఫ్లో కరెంట్ ఫ్లో అనేది మనం తీసుకునేటట్లుగైతే కరెంట్ ఫ్లో ని మనం ఐ అనేది తీసుకునేటట్లుగైతే సో ఇట్ సైడ్ ఎంతైతే కరెంట్ ఉంటుందో ఇట్ సైడ్ కూడా అంతే ఉంటుంది అంటే రైట్ రైట్ సైడ్ ఆర్మ్ సైడ్ ఎంతైతే కరెంట్ ఉంటుందో అదే విధంగా లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్మ్ సైడ్ కూడా అంతే కరెంట్ ఉంటుంది అంటే లైక్ ఇక్కడ ఐ బై టూ ఇక్కడ కూడా ఐ బై టూ ఓకే అండి అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి సో పవర్ అనేది ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ టూ ఎలిమెంట్ యాంటీనా ఇట్ ఈస్ అ టూ ఎలిమెంట్ యాంటీనా అనేది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫోల్డెడ్ షేప్ దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోల్డెడ్ యాంటీనా ఫోల్డెడ్ డైపోల్ యాంటీనా అని అంటాము అదే రకంగా ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే ద కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఈచ్ అదర్ ద కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఈచ్ అదర్ and one more point remember that uh, the folded dipole antenna is a active element in yagi uda antenna yagi uda antenna loni ee lekar scientist anamata yagi uda antenna cheppukone ga inga clear ga cheptano yagi uda antenna lo ee folded dipole ni యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ కింద మనం వాడుతాము యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు అప్పుడు చెప్తానండి క్లియర్ గా అక్కడ దీన్ని మెయిన్ ఎలిమెంట్ కింద యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ కింద మనం వాడుకుంటాము అది కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే అండి సో ఈ పాయింట్స్ అయితే నేను గుర్తు పెట్టుకోండి ఫోల్డెడ్ డైపోల్ అనేది ఈ రకంగా ఉంటుంది డైపోల్ డైపోలము ఇక్కడ ఏంటి అంటే కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈక్వల్ కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది ఇది ఫోల్డెడ్ షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి దట్స్ వైట్ ఈస్ ఫోల్డ్ ఎస్ ఫోల్డెడ్ డైపోల్ యాంటీనా ఓకే అండ్ మూవింగ్ ఆన్ టు దట్ స్లైడ్ స్లైడ్ లోకి వెళ్తే మాకు అనిపిస్తుందమ్మా అందరికి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండ్ సో ఫోల్డెడ్ టైపర్ లో పాయింట్ వైజ్ గా నీట్ గా రాసుకోండి పాయింట్ వైజ్ గా క్లియర్ గా నీట్ గా రాసుకోండి వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైమ్ స్పీడ్ స్పీడ్ గా రాసుకోండి అండ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ యాంటీనా ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ యాంటీనా బట్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఇది సింగిల్ యాంటీనా కాకపోతే దీంట్లో టూ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నాడు 
ఇట్ ఇస్ ఎ సింగిల్ యాంటీనా బట్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఎందుకోసం టూ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయని చెప్పున్నాము ఇది ఒక ఎలిమెంట్ ఇది ఒక ఎలిమెంట్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను ఎందుకు ఇది డ్రా చేసుకున్నాను కదమ్మా ఐ థింక్ అక్కడ అక్కడ మీకు క్లియర్ గా అర్థమై ఉంటది ఇది సింగిల్ యాంటీనా బట్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ ఎలిమెంట్స్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ద యాంటీనా కంపోజ్డ్ ఆఫ్ ద యాంటీనా కంపోజ్డ్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ ప్యారల్ టూ ఆర్ మోర్ ప్యారల్ అండ్ క్లోజ్లీ స్పేస్డ్ డైపోల్ యాంటీనా క్లోజ్లీ spaced dipole antenna connected together connected together at their ends at their ends with one of dipole antenna being with amakada w i t and rasan h untadi with one of dipole antenna being center fed what is the what is this feed line feed point ante enti what do you mean by that feed point transmitter receiver very good so transmitting receiving with help of the feed point the ganunchi jarugutundi as well as edaina oka voltage ni mana apply cheyalanna by using of that feed point the ganunchi apply chestam adhe rakamga oka current ni mana apply cheskovalanna current ni receive cheskovalanu anukunna with help of that feed point the ganunchi jarugutundi so that's why ఏదైనా మనం తీసుకునేది మాత్రము తీసుకునేది గానీ ఇచ్చేది ఆ ఫీడ్ పాయింట్ ద్వారా జరుగుతుంది ఆ పాయింట్ అయితే మాత్రం మీరు మర్చిపోవద్దు దయచేసి ఓకే అండి సో దీని యొక్క ఫీడ్ పాయింట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు మిడిల్ ఆఫ్ ది డైపోల్ యాంటీనా మిడిల్ ఆఫ్ ది డైపోల్ యాంటీనాస్ లో మధ్యలో ఉంటుంది ఫీడ్ పాయింట్ అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఓకే అండి అండ్ రైట్ ఆన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇట్స్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఈ సేమ్ యాజ్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది సేమ్ స్ట్రైట్ డైపోల్ కి ఎలాగైతే ఉంటుందో అదే రకంగా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు ద రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఈ సేమ్ యాజ్ ఆఫ్ ది స్ట్రైట్ డైపోల్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ యాజ్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఆగివుడా యాంటీనా ఇట్ ఈస్ యూజ్ యాజ్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఆగివుడా యాంటీనా ఆగివుడా యాంటీనా లోనే దీని యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అని వాడతాం అని చెప్తున్నాడు అండ్ ద కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఈ చార్మ్ ఈస్ ఐ బై టూ current distribution in each r 